Hello viewers, welcome to my channel. Aske, Ami, our actor said Abnad Shaman Yeshi. After that, the school service commission at ACM exams in general proceeded. Borabaramoto, Evolomi Bulbo, Oshri, Abnad, video of Halage, actor like Kurbin, and Abnadji, Potomarajuno, our a video of the Ken, Tahole, our channel, the Oshri subscribe Kurbin, that the eight hundred video Ami Jokoni, Abnad Shaman upload Kurbo, Kushari, Abnad, Kachipochi. তাহলে সময় নষ্ট না করে আজকের সেটটি শুরু করি দেখে নিই আজকের সেট কত আজকে আমি আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি সেট 26 তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এর আগে যে সেটগুলো আছে যদি আপনারা কেউ নতুন হয়ে থাকেন আমার চ্যানেলে তাহলে অবশ্যই আগের সেটগুলো দেখে নেবেন আর একটা কথা বলবো আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করবেন আপনাদের ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন কোথাও যদি কোনো ইমপ্রুভ করার প্রয়োজন হয় সেটা বলো আমাকে সুনির্দিষ্ট বা আপনাদের সুপরামর্শ অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন তাহলে চলুন শুরু করি তাহলে প্রথম প্রশ্নটি কি আছে আমরা দেখে নিই প্রথম প্রশ্ন কি আছে মার্ক দি কারেক্ট ফ্লোরাল নাম্বার অফ ইনডেক্স অর্থাৎ এই শব্দটার ফ্লোরাল ফর্ম আমাদেরকে খুঁজে বার করতে হবে আমাদের যে চারটি অপশন আছে আমরা দেখে নেব সেই চারটি অপশনে কি কি আছে প্রথম অপশন এ সেখানে কি আছে ইনডেক্সেস আর বি ইনডেক্সাস অপশন সি ইনডাইসিস অপশন ডি নান তাহলে যে শব্দটা ছিল সেই শব্দটা হলো ইনডেক্স এই ইনডেক্স শব্দটা আমরা যে কোনো আমরা যখন বই প্রথম দিকে প্রথম পেজ নাম্বার থাকে সেখানে কিন্তু এই ইনডেক্স শব্দটা পাই এবং যেখানে আমরা দেখি যে পেজ নাম্বার বা কোনো ক্রমিক সংখ্যা এই ধরনের কিছু বোঝানোর জন্য আমরা কিন্তু এই শব্দটাকে ব্যবহার করে থাকি তাহলে এই শব্দটার প্লুরাল ফর্ম কি হবে Option A indexes, option B indexes, option C indices, option D none. Tal Amra A the index of the law in shotic plural form holo, option C jeta ache indices. Tal option C holo, shotic putto amade journal. Ever to the woman, next person. Ever ma, digan of person number two, do not a person amade jo kias. Ekanabo jet, correct feminine form, but feminine gender of. Emperor. Emperor shop the term feminine gender or feminine form key. Or the Pumlingo, Stringo, Jibulo, Amra practice college. Shekane, Amra deki, Stringo deke Pumlingo, Apumito, Stringa, Amade, transfer to the Kiakum Hai. Emperor, a shop the term Pumling as a shower than Buzavati, you to feminine form of feminine gender, Kotara, Amade, answer a chawoche. The Emperor, Kotara or Thor Shomra. তাহলে এই সম্রাটের যে ফেমিনিন জেন্ডার বা ফেমিনিন ফর্ম সেটা আমাদের খুঁজে বার করতে হবে অপশনগুলোর মধ্যে থেকে আমাদের যেন অপশন এ আছে বলতে এমফের অরিস আপনারা একটু বানানটা খেয়াল করবেন এমফের অরিস অপশন বি তে বলছে ইমফ্রেস এন্ড অপশন সি ইমফারিস এন্ড অপশন ডি নান তাহলে এখানে যে অপশনগুলো আছে তার মধ্যে সঠিক অপশন হলো অপশন বি যেটা লেখা আছে ইমফেরেস ইমফ্রেস এই ধরনের শব্দ যে আমরা যখন ফেমিনিন ফর্ম তৈরি করি সেখানে আরো কিছু যদি एग्जांपल হিসেবে আমরা বুঝে নিতে যেরকম আপনারা দেখবেন টাইগার আছে আপনারা শেফার আছে এরকম শব্দগুলো কিন্তু सेम ওয়েতে আমরা सेम ওয়েতে सेम ফর্মে আমরা কিন্তু ফেমিনিন জেন্ডার করি অর্থাৎ টাইগার থেকে আমরা টাইগ্রেস করি এবং শেফার থেকে শেফার রেস করি এরকম অর্থাৎ আরো এরকম কিছু एग्जांपल আমরা করে নিলে আমাদের प्रिपरेशनের সুবিধা হবে যাই হোক আমরা চলে যাব এবার নেক্সট क्वेश्चन আছে এবারে আমরা দেখে নেব থার্ড क्वेश्चन কি আছে he has as soon as he heard the news he left the room ekhane amader ekta gap filling korte hobe shonno sthan ache ekhane ki boshbe option a at a hurry option b swiftly option c in a hurry option d in a hurry manner tale ekhane amra dekhbo je as soon as he heard the news he left the room othat khobor ta shona matroi she ghor theke beriye gelo ekhon ghor theke kibhabe beriye gelo এই কিভাবে বেরিয়ে গেল এখানে আমরা এমন একটা শব্দ এখানে চুজ করব যাতে আমাদের এক্সপ্রেশনটি কমপ্লিট হয় বা প্রপার मीनिंगफुल হয় তাহলে এখানে এট এ হারি ইন এ হারি এই যে দুটো অপশন দেখুন এ এন্ড সি এটা কেবল ফিক্স এক্সপ্রেশন এখন ফিক্স এক্সপ্রেশন কিন্তু আমরা দেখি এট এ হারি এটা কিন্তু পাই না আমরা পাই সেটা হলো ইন আ হারি আর সুইফটলি সুইফটলি শব্দটা কিন্তু এই যে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাওয়া এটা কি কিন্তু কি বলবো কোয়ালিফাই করে না বা এটা কি কিন্তু ইন্ডিকেট করে না কারণ সুইফট শব্দটার অন্য একটা অর্থ আছে যেটা আমরা বুঝতেই পাচ্ছি যে এখানে কিন্তু সুইফট শব্দটাকে ব্যবহার করলে ঠিক হবে না 
আর ইন আ হারি ম্যানার অর্থাৎ এটাও আমরা ফিক্স এক্সপ্রেশন আমরা দেখি না তাহলে এখানে এ এবং ডি হচ্ছে না বি তাও আমাদের জন্য সঠিক নয় তাহলে অপশন সি যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইন আ হারি এটা একটা ফিক্স এক্সপ্রেশন এবং এই ইন আ হারি মানে তাড়াতাড়ি সময় নষ্ট না করে কোন কাজ করা বা কোন কিছু করার জন্য এগিয়ে যাওয়া তাহলে এখানে সি অপশন আমাদের জন্য সঠিক হবে এবার আমরা চলে যাবো নেক্সট কোশ্চেন এবার আমরা দেখে নেব চার নম্বর প্রশ্নটা কি আছে চার নম্বর প্রশ্নটা আপনাদের জন্য আছে এরর কারেকশন অর্থাৎ স্পটিং এরর বা আপনাদের সঠিক অংশটা বা কোথাও ভুল থাকলে যে আমাদেরকে বেছে মানে বেছে নিতে হয় এই ধরনের প্রশ্ন তাহলে এখানে কি করতে হবে এখানে দেখতে হবে কোথাও গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক আছে কিনা কোথাও কোনো অংশ ভুল আছে কিনা আর যদি ভুল না থাকে তাহলে আমাদের জন্য অপশন ডি যেখানে বলা হয়েছে নো এরার তাহলে আসুন চলে চলে যাই এই প্রশ্নটিতে দেখি কোথায় আমরা কোনো ভুল পাই কিনা কি লেখা আছে হোয়েন আই রিস্ট হার হোম শি ওয়াজ প্লেইং অন দি গ্রিটার এখানে আছে নো এরার তাহলে এখানে আমরা অপশন যেভাবে আমাদের পার্ট ওয়াইজ এখানে ভাগগুলো আছে আমরা দেখে নেবো একটা একটা করে অপশন বা পার্ট এ এ দেখি আছে হোয়েন আই রিস্ট হার হোম এখানে কোথাও ভুল ধরা পড়ছে না তার কারণ এখানে সাবজেক্ট এবং ভার্বের এগ্রিমেন্ট ঠিক আছে এবং বাকি অবজেক্ট বা যে শব্দগুলো আছে সেখানেও আমরা কোথাও ভুল খুঁজে পাচ্ছি না অপশন বি তে সি ওয়াজ প্লেই এখানেও কোথাও ভুল নেই কিন্তু অপশন সি যেখানে বলা হচ্ছে অন দি গিটা এই অংশটিতে একটু ভুল আছে ভুলটা কোথায় আছে এই ভুলটার জন্য আমাদের একটু চলে যেতে হবে যেখানে আমরা ডিফিনিট আর্টিকলস আমরা পড়েছি অর্থাৎ স্পেসিফিক আর্টিকল যেটাকে আমরা খুব খামনলি দি বা দ এই শব্দটা হিসেবে চিনি তাহলে এখানে কোথায় ভুল আছে দেখুন যখন কোনো কমন নাউন কমন নাউনের জন্য আমরা অনেক সময় দেখি যে যখন কমন নাউন হয় তখন আমরা স্পেসিফিক ওয়েতে আমরা ব্যবহার করতে পারি দুরকম ভাবে কিরকম দুরকম ভাবে এক আমরা কোনো অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহার করতে পারি আমরা সে পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভ হোক বা অন্য এনি খাইন অফ অ্যাডজেক্টিভ হোক এবার ব্যাপারটা হলো যখন আমরা কোনো ইনস্ট্রুমেন্টের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি তখন একটা ফ্রেজার ব্যবহার ব্যবহার করি সেই ফ্রেজার ব্যবহারটার নাম হলো ফ্লে অন এখন এই ফ্লে অন বা ফ্রেজার ভার্ব যখন আমরা ব্যবহার করব তখন আমরা ইনস্ট্রুমেন্টের নামের আগে দি দেব না কেন দেব না তার কারণ আমরা জানি যে ইনস্ট্রুমেন্ট যখন বাজানো অর্থে কোন শব্দটা সেটা ইনস্ট্রুমেন্ট এবং সেটা বাজানো অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে আমরা সেই ইনস্ট্রুমেন্টের আগে ডি শব্দটা ব্যবহার করি এই আর্টিকল ব্যবহার করি কিন্তু যখন আমরা ফ্রেজার ভার্ব ব্যবহার করবে তখন কিন্তু এই ডি শব্দটা বা এই স্পেসিফিক বা ডিফিনিট আর্টিকল আপনারা ব্যবহার করবে না তাহলে এখানে আপনারা যদি একটুখানি লক্ষ্য করুন দেখুন এখানে প্লে আর অন অর্থাৎ এই যে প্লে অন এটা কিন্তু একটা ফ্রেজাল ভার তাহলে এই যে ফ্রেজাল ভার আমরা ব্যবহার করেছি এবং ফ্রেজাল ভার্বের পরে দেখুন গিটারটা ইনস্ট্রুমেন্ট কিন্তু যেহেতু আমরা ফ্রেজাল ভার ব্যবহার করেছি এবং তার আগে দি বসে না বসবে না সুতরাং আমাদের ভুলটা কোথায় আছে কোন পাটে আছে ভুল আছে সি পাটে তাই আমরা সিপার বেছে নেব উত্তর হিসেবে এবার আমরা চলে যাব নেক্সট কোশ্চেন এবার আমরা চলে যাব ফিফ কোশ্চেন প্রত্যেকটা প্রশ্ন আজকের সেটে কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ আপনারা প্রত্যেকটা প্রশ্ন এবং তার অপশন আপনারা দেখবেন আপনারা ভিডিও স্কিপ করবেন না দেখুন এখানে ফিফ নম্বর যে প্রশ্নটি আছে সেখানে কিরকম আছে কি লেখা আছে সডেনলি হিস্ট্রাইক মি অন ড্যাশ লেক তাহলে শূন্য স্থান আছে এখানে লেগ আর অন শূন্য স্থানের আগে এবং শূন্য স্থানের পরে এই দুটো শব্দ আছে এবং আমাদের যে চারটে অপশন আছে সেই চারটে অপশনে কি বলছেন অপশন এ বলছে এখানে এ লেখা আছে অপশন বি ডি অপশন সি মাই আর অপশন ডি এ লেখা আছে বি এন সি ভালো করে খেয়াল করুন বি এন সি মানে বি তে বলছে ডি আর সি তে কি আছে মাই অর্থাৎ অপশন ডি বলছে যে ডি এবং মাই এই দুটোই হবে তাহলে একটুখানি আমরা যে শব্দটা আছে শূন্য স্থানের আগে এবং পরে আমরা একটু দেখে নি যে এই যে শব্দ দুটোর সঙ্গে যে সম্পর্ক আছে সেই সম্পর্কটা কিরকম আছে দেখুন আমরা দেখেছি যে কোন যখন আমাদের বডি পার্সের ক্ষেত্রে বলা হয় এবং সেই বডি পার্সের ক্ষেত্রে আমরা দু রকম ইউজ করি এক আমরা কোনো বডি পার্টসের ক্ষেত্রে আমরা পজিটিভ অ্যাডিটিভ ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ পজিটিভ অ্যাডিটিভ বলতে ধরুন 
ইয়োর মাই হি হার এগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি যেটাকে প্রোনামিলার এডজেক্টিভ বলা হয় আর আদারওয়াইজ যদি ওই অ্যাডজেক্টিভগুলো আমরা ব্যবহার না করি তাহলে কিন্তু অবশ্যই আমরা ডি ব্যবহার করব আর যদি এরকম মনে হয় যে আরো স্পেসিফিক আমরা বলতে পারি লেফট না রাইট অর্থাৎ লেফট লেগ না রাইট লেগ সেটাও আমরা ব্যবহার করতে পারি তাহলে এই যে দুই তিন রকম ভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি তাহলে সেখানে আমাদের যে অপশন এখানে দেওয়া আছে তাহলে কিরকম এখানে দেওয়া আছে এখানে বলছে এ তাহলে অন আর লেগ এটা কিন্তু হবে না ডি আর মাই অপশন সি তে আছে অপশন বি বি এন সি দুটোই বলছে তাহলে এখানে কিন্তু আমরা অপশন বি ডি আমরা লিখতে পারি আবার আমরা অপশন সি মাই এটাও লিখতে পারি তাহলে এই দুটোই আমাদের জন্য সঠিক উত্তর এবং ডি তে বলছে বি এবং সি দুটোই উত্তর আমাদের জন্য বেছে নিতে হচ্ছে তাহলে সুতরাং এই ফিফ্ট নম্বর কোশ্চেনের জন্য সঠিক অপশন আমাদের অপশন ডি এবার আমরা চলে যাব নেক্সট কোশ্চেনে এবার দেখব ছয় নম্বর প্রশ্নটা কি আছে The king wore a crown made of gold. রাজা একটা মুকুট পরেছিলেন সেই মুকুটটা সোনায় তৈরি সোনা দিয়ে তৈরি তাহলে এখানে মেড অফ গোল্ড এই যে আন্ডারলাইন অংশটি আন্ডারলাইন এক্সপ্রেশন এই অংশটি কি ইন গ্রামাটিক্যাল টার্মে আমরা কি আমরা কি বলতে পারি অপশন এ বলছে নাউন ফ্রেস অপশন বি অ্যাডজেটিভ ফ্রেস অপশন সি অ্যাডভার ফ্রেস অপশন ডি ভার্বাল ফ্রেস তাহলে এখানে যে চারটে ফ্রেজের কথা বলা হলো সেই চারটে ফ্রেজের মধ্যে কোনটা হবে মেড অফ গোল্ড তাহলে আমরা যদি দেখি যে এই যে মেড অফ গোল্ড এই ফ্রেজের আগে যে শব্দটা আছে সেই শব্দটা কি সেই শব্দটা হলো ক্রাউন তাহলে ক্রাউন কিন্তু একটা নাউন আমরা বুঝতে পারছি এবং এটা একটা কমন নাউন তাহলে নাউনকে কোয়ালিফাই করতে পারে অ্যাডজেক্টিভ বা অ্যাডজেটিভ ফ্রেজ তাহলে মেড অফ গোল্ড যখন এই ক্রাউন ক্রাউন মুকুটটা কিসের তৈরি তাহলে ক্রাউন সম্পর্কে কিছু তথ্য দিচ্ছে ডিসক্রাইব করছে মডিফাই করছে কোয়ালিফাই করছে আমরা যাই বলি না কারণ তাই আমাদের জন্য এই যে মেড অফ গোল এক্সপ্রেশনটি এটা কিন্তু একটা অ্যাডজেটিভ ফ্রেস হবে অন্য ফ্রেস বা ফ্রেস সম্পর্কে আমি একটা ভিডিও আলাদাভাবে আমার চ্যানেলে আপলোড করেছি যদি আপনারা সেই ভিডিও দেখে না থাকে অবশ্যই আপনারা দেখে নেবেন যদি আপনাদের কাজে লাগে আমার খুবই ভালো লাগবে তো যাই হোক এখানে আমাদের সিক্স নম্বর কোশ্চেনটি জন্য সঠিক উত্তর হবে অ্যাডজেটিভ ফ্রেস এবার আমরা চলে যাব নেক্সট কোশ্চেনে সাত নম্বর প্রশ্নটা কি আছে আমাদের জন্য খুব একটা নতুন ধরনের একটা প্রশ্ন আপনারা দেখুন এখানে একটা শব্দ আছে দি ওয়ার্ড শব্দটা কি শব্দটা আছে টাইম এই শব্দটার অর্থ কি একটু এই শব্দটা একটু বলি এই শব্দটা একটা গলফিং টার্ম অর্থাৎ যারা গলফ খেলেন বা গলফে এই শব্দটা ব্যবহার করা হয় কখন ব্যবহার করা হয় এই শব্দটা ব্যবহার করা হয় কখন আমরা সেটা বলার আগে আমি বলার আগে একটু চলে যাব অপশন গুলো কি কি আছে অপশন এ টু ঠোয়ার আছে অপশন বি টু হিন্ডার আছে অপশন সি টু গেট ইন আদার্স ওয়ে অপশন বি অল তাহলে এবার চলে যায় এই যে এক্সপ্রেশনটি বা এই যে ফার্ম যে স্থায়ী বলা হচ্ছে ইন গলফিং এ কি জন্য ব্যবহার করা হয় ধরুন গলফিং এ যখন কোনো প্লেয়ার খেলছে যে আমরা দেখি যেভাবে বল একটা তার যে কাপ থাকে বল অ্যান্ড কাপ অর্থাৎ বলটাকে যে কাপের মধ্যে ফেলতে হয় যেটাকে আমরা খুব সহজভাবে বলে একটা হোল থাকে এই যে এই যে রাস্তাটা বন্ধ করে দেওয়া আটকে দেওয়া এটাকে বলা হয় স্টাইমি তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এই স্টাইমি শব্দটার অর্থ কি টু ঠোয়ার টু হিন্ডার টু গেট ইন আদার্স ওয়ে অর্থাৎ এই যে এ বি সি তিনটে অপশনে স্টাইল শব্দটাকে কি মিন করে সুতরাং এই যে অপশন এ বি সি মিলে অপশন ডিতে বলছে সবগুলো ঠিক তাই অপশন ডি হবে আমাদের জন্য সঠিক অপশন চলে যাও নেক্সট কোশ্চেন এবার আমরা দেখে নেব আট নম্বর কোশ্চেনটা কি আছে আমাদের জন্য ফাইন্ড দি অপোজিট অফ ফ্ল্যাট ইচিনাস এই শব্দটার বিপরীত অর্থ কি বা বিপরীত শব্দকে খুঁজে বার করতে হবে অপশন এ সুপারফিশিয়াল অপশন বি ফেক অপশন সি অরিজিনাল অপশন ডি হেভি তাহলে এই যে চারটে অপশন আছে এই চারটে অপশনের মধ্যে কোনটা হবে তাহলে তার আগে একটু দেখে নিই যে ফ্ল্যাটিটিউডিনাস এই শব্দটার অর্থ কি ফ্ল্যাটিটিউডিনাস এই শব্দটার অর্থ হল নট রিয়েল তাহলে এখানে সুপারফিশিয়াল ফেক অরিজিনাল অপশন ডি হবে না 
কারণ এটা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই যে তিনটি যে অপশন আছে এ বি এন্ড সি অপশন এ এন্ড বি সুপারফিশিয়াল অ্যান্ড ফেক এটা কিন্তু সিনারি হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ সেম মিনিং কিন্তু অপশন সি অরিজিনাল তাহলে এই অরিজিনাল শব্দটা হলো একটা বিপরীত অর্থ ফ্ল্যাটিডিনাস এই শব্দটা তাই আমাদের জন্য সঠিক অপশন বেছে নিতে হবে অপশন সি এবার আমরা চলে যাব নেক্সট অপশনে সরি নেক্সট কোশ্চেনে যাব এবার আমরা দেখে নেব ন নম্বর প্রশ্নটা কি আছে এই নয় নম্বর প্রশ্নটা আছে আমাদের জন্য ভয়েস চেঞ্জ ভয়েস চেঞ্জ দেখে নি আমাদের প্রশ্নটা কি আছে এবং তার অপশন গুলো কি কি আছে আমাদের জন্য মাই ডক্টর অ্যাডভাইস মি টু টেক মেডিসিন রেগুলারলি অপশন এ মাই ডক্টর অ্যাডভাইস মি মেডিসিন টু বি টেকন রেগুলারলি অপশন বি মাই ডক্টর অ্যাডভাইস মি মেডিসিন শুড বি টেকন রেগুলারলি অপশন সি আই ওয়াজ অ্যাডভাইস টু টেক মেডিসিন রেগুলারলি বাই মাই ডক্টর অপশন বি বি এন্ড সি খুব সিম্পল অ্যান্ড জেনারেল রুল ভয়েস চেঞ্জ আমরা দেখি এ সরি এস ভি ও অর্থাৎ সাবজেক্ট এবং অবজেক্টের যে স্থান পরিবর্তন এটা খুব সিম্পল এবং সাধারণ নিয়ম তার মানে আমরা অবজেক্ট সাবজেক্টের জায়গায় নিয়ে যাই সাবজেক্ট অবজেক্টের জায়গায় নিয়ে যাই এটা হলো আমাদের জেনারেল রুল সিম্পল রুল আমরা এটাকে অ্যাপ্লাই করি খুব সহজ ভাবে এবং প্রথমেই যেটা আমাদের করতে হয় তার এখানেও আমরা একটু খালি দেখে নেব যে এস ভি ও কোথায় আছে এবং তাদের জায়গা কোথায় 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 চেঞ্জ হয়েছে কিনা দেখে নেব এখানে যদি দেখি মাই ডক্টর অ্যাডভাইস মি তাহলে মাই ডক্টর এটাকে যদি এস ধরি অ্যাডভাইসড এটা ভি মি এটা কিন্তু ও আর টু মেডিস টু টেক মেডিসিন রেগুলারলি তাহলে এই অংশটা যদি ধরে নিজে নেই খুব সহজভাবে এবং শর্টকাট ওয়েতে যদি আমরা এটাকে আনসারটাকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করি মনে করি যে আমার প্রশ্ন আছে মাই ডক্টর অ্যাডভাইস মি অর্থাৎ প্রশ্নটা মনে করুন এই পর্যন্ত আছে যে মাই ডক্টর অ্যাডভাইস মি তাহলে সাধারণ যে নিয়ম ভয়েস চেঞ্জে সেখানে কি কথা এই যে মাই ডক্টর এই যে মাই ডক্টর এই আর হলো মি অর্থাৎ এটা ইন্টারচেঞ্জ হবে তাহলে মি এখানে আসবে মাই ডক্টর এখানে যাবে এখন মি যখন এখানে আসে তখন সেটা আয় হয়ে যায় তাহলে এখন দেখুন একটা জিনিস লক্ষ্য করে যে এ বি সি ডি প্রত্যেকটা যে আমরা যে অপশন আছে প্রথমেই প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে কিন্তু মাই ডক্টর আছে দেখুন মাই ডক্টর আছে আর অপশন সি কেবল মাত্র আছে আই তাহলে বুঝতেই পারছি যে এই যে মাই ডক্টর মাই ডক্টর প্রথমেই যখন রেখে যায় তখন সাবজেক্ট সাবজেক্টের জায়গায় রাখা হয়েছে সুতরাং এটা ভুল আছে এটা ঠিক নেই তাই এ বি আমার আমাদের কিন্তু খুব সহজে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারছি যে এ বি অপশন এই দুটো অপশন কিন্তু ঠিক নয় আর সি আই লেখা আছে আর অপশন ডি আবার বলছে বি এন্ড সি তাহলে বি এবং এ বি যখন বুঝতেই পারলাম যে ঠিক নেই তাহলে অপশন ডি যখন বলছে বি এন্ড সি মানে বিটা কেউ নিয়ে গেছে তাহলে বি তো হবেই না তাহলে অপশন ডিও হচ্ছে না তাই খুব সহজেই আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে অপশন সি রাইট আনসার নয় লাগে অর্থাৎ এই ভয়েস চেঞ্জের সঠিক উত্তর অপশন সি যেটা লেখা সেটাই হবে যাই হোক ভয়েস চেঞ্জের উপরে যদি আলাদা করে নতুন কোনো ভিডিও তৈরি করতে হয় বা আপনাদের যদি কোনো জানার প্রয়োজন হয় অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আপনারা কমেন্ট করবেন আমি চেষ্টা করব সেই বিষয়ের উপরে বা টপিকটার উপরে আলাদা করে কোনো ভিডিও তৈরি করে দেবো চলে যাবো এবার নেক্সট প্রশ্ন এবার আমরা চলে যাবো দশ নম্বর প্রশ্নটিতে এই দশ নম্বর প্রশ্নটি আপনারা ভালো করে খেয়াল করুন একটা খুব ট্রিকি কোশ্চেন এবং খুব কনফিউজিং একটা এক্সপ্রেশন এখানে আমরা ব্যবহার করেছি মানে এখানে আমরা ইউজেস আছে আমরা যখন দেখি যে এই যে কথাটা আছে এই কথাটার জন্য যে প্রিপোজিশনগুলো আছে সেই প্রিপোজিশনগুলো মনে হয় যেন বেশ কতগুলো ঠিক মনে হবে কিন্তু কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল আমরা দেখে নেব একটুখানি আগে দেখি প্রশ্নটা কি আছে দ্য ট্রেন ইজ রানিং ড্যাস টাইম তাহলে এখানে যে কথাটা বলা হচ্ছে বা বলার চেষ্টা করা হচ্ছে যে ট্রেনটি সময় মতো চলছে যদি বলি সময় মতো চলছে তাহলে বা যদি সেই হিসেবে ধরে নিয়ে আমরা দেখে নেব যে অপশন এখানে কি কি অপশন আছে অপশন এ ইন অপশন বি টু অপশন সি উইথ অপশন ডি অন তাহলে এই যে টাইমের সাথে যদি আমরা এই যে চারটে প্রিপোজিশন আছে সেই চারটে প্রিপোজিশনের যদি আমরা সম্পর্কের একটু বুঝে ইন 
ইন যখন আমরা সময়ের জন্য আমরা ব্যবহার করব তখন আমরা কোন সেন্সে ব্যবহার করব তখন আমরা কি এই যে যখন এখানে বলা হলো ট্রেনটা ছুটছে ট্রেনটা চলছে তাহলে যখন বলবো ইন টাইম এই ইন টাইম মানে কি তাহলে সে সময়ের মধ্যে চলছে কোন একটা সময়ের মধ্যে তাহলে যদি এরকম বলি যে কোন একটা সময়ের মধ্যে তাহলে এই কথাটা না ঠিক মিনিংফুল হচ্ছে না বা সেরকম হচ্ছে না আবার যদি আমরা টু তে যায় বা উই তে যায় আবার ওয়ান এ যায় আমরা তো ওয়ান থেকে সাধারণত কি একটা মানে ঠিক সেই সময় মানে সেই সময় বলতে যে সময়ের কথা বলা হবে সেই সময় কিন্তু একটা ট্রেন যখন একটা স্টেশন দুটো স্টেশন তিনটে স্টেশন এগুলো পার করছে তখন যে সময়ের কথা আমরা বলি যে স্লো হলো কি ফাস্ট হলো মানে লেট যেটাকে আমরা বলি যে ট্রেনটা লেট আছে বা ট্রেনটা ঠিক সময় চলছে তাহলে এখানে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু সেই ধরনের সম্পর্কটা যদি আমরা যদি অনটা ব্যবহার করি আমরা কিন্তু সেটা কিন্তু বোঝাতে পারবো না মানে যে প্রত্যেকটা স্টেশনে সময় ধরে 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 ট্রেনটা এলো এটা কিন্তু বোঝাতে পারবো না উইত মানে সে সময়ের সাথে তাহলে এই এক্সপ্রেশনটি খুব একটা মিনিংফুল হবে না বা আমরা ব্যবহার করি না কিন্তু আপনারা যদি ট্রু ব্যবহার করেন এই ট্রু রানিং সরি ট্রু টাইম এই ট্রু টাইম কথাটার মানে হলো যে একদম যে প্রত্যেকটা স্টেশন আছে বা যেখানে যে সময় পৌঁছানোর কথা ছিল সেই সময় ধরে ধরে কিন্তু ট্রেনটা এগোচ্ছে বা চলছে এই যে সঠিক যে সময় এবং প্রত্যেকটা জায়গায় সময় ধরে ধরে যে প্রত্যেক সঠিক সময়ে সময়ে যে পৌঁছানো এই সঠিক সময়ে প্রত্যেকটা স্টেশন বা প্রত্যেকটা জায়গা যাওয়া এই ধরনের সঠিক সময় বোঝাতে কিন্তু আমরা এই ট্রু টাইম ব্যবহার করি তার কারণ ইন টাইমও ব্যবহার করবো না অন টাইমও আমরা ব্যবহার করবো না কারণ আপনারা দেখেছেন এই ইন টাইম টু টাইম অন টাইম আপনারা যখন কোনো এরকম বলেন যে সেই স্কুলে পৌঁছালো সময় মতো পৌঁছালো সে সময়ের আগে পৌঁছালো এরকম ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই টু ইন অন এর ব্যবহার আমরা দেখেছি বা আমরা প্র্যাকটিস করি তাহলে এখানে এই যে টু শব্দটা ট্রু প্রিপারেশনটা ব্যবহার করব এই কারণে যেহেতু যখন আমরা বলি ট্রু টাইম প্রত্যেকটা জায়গায় প্রত্যেকটা মুহূর্তে সঠিক সময় সঠিক সময়ে পৌঁছানো বা সঠিক সময়ে যাওয়া এটা বোঝানোর জন্য আমরা ট্রু টাইম ব্যবহার করি সুতরাং আপনারা বুঝতেই পারছেন যে এই যে দশ দিকে যে শূন্যস্থান আছে প্রশ্নটি আছে সেখানে অপশন বি হবে সঠিক কি বিটি কি লেখা আছে ট্রু টাইম যদি এখানে কোনো রকম ভাবে মনে হয় যে আমার বোঝানোটা বা ব্যাখ্যাটা একটু অন্যরকম হয়েছে বা বুঝতে আসলে অবশ্যই আমরা কমেন্ট করে লিখবেন আমি চেষ্টা করব প্রিপারেশন নিয়ে আলাদা এরকম যেগুলো প্রিপারেশন আছে যেগুলো একটু কনফিউশিং বা ডিফারেন্ট ওয়েতে আমরা ব্যবহার করতে পারি এর উপরে আলাদা ভিডিও তৈরি করে দেবো যাই হোক আজকে আগের মতনই দশটি সেট নিয়ে আপনাদের সামনে আমি এই সেট টোয়েন্টি সিক্স আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করবে আর যদি আপনারা কেউ চ্যানেলে বা এই ভিডিওটি প্রথমবারের জন্য দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই কি বলবো সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলটি অবশ্যই প্রেস করে দেবেন যাতে খুব সহজেই যখন নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করব আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যায় সুতরাং কথা না বাড়িয়ে যেটা বলবো যে আপনারা অবশ্যই প্রিপারেশন নিন জানি না হয়তো হঠাৎই বিজ্ঞপ্তি বেরিয়ে যাবে তখন হয়তো সময় হাতে কম থাকবে সুতরাং আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্ত